快！陈坤，没受伤吗？没事。你的脸，我来。连长，你们没事吧？没事，没事。你们，我没事。鬼子的狙击手已经被我干掉了。好枪啊，你这！可是没子弹了。小鱼他们呢？没看见。就你一个人吗？还有活着的弟兄吗？可能已经被打散了吧。连长，我们现在应该怎么办？我们下山，到村里看看。
前，士兵鲁大哥。我是七七幺团二零三连通讯员李少一，他叫刘峰，把鞋放下。这是我兄弟腿保存，他是通讯员，都是自己人。你们的队伍呢？哪还有什么队伍啊？都打没了。你们还是尽快离开这儿吧。附近到处都是鬼子，这样单枪匹马的坚持不了多久。家没了，队伍也没了，能去哪儿？哎，你们去哪儿？哦，我在找我们连长，突围的时候他带人殿后，之后就没音信了。你们连长？
，杨奎，小五，哎，可找到你们了，自己人。连长，是我们。连长，少一啊，刘峰，你们怎么还没走？大部队更换了集合地点，我看你们不知道。走，更换了集合地点。对，团长要求大家务必在十八号以前到五乡县东北部驻地集合。是运输车，我看见罐头了。日本货，你也认识？我搅过那玩意儿，新不拉几的，不好吃。这么多东西往东边拉，那边一定有重要的部队，要不要侦查一下？少云，你留下，是和组织取得联系。大哥保森，你们掩护他，其他人跟我去前面看看。至少有一个团，咱能抓俩活的来就好了。不行，这样会打草惊蛇的。要你说，杨奎，把这儿的坐标记下来，回头让组织汇报。
还是联系不上。信号太弱了。哎，大哥呢？懒驴上磨屎尿多，那不回来了。车姨，啊，好像不对，什么不对？啊？你看大哥。君は医者か。よし。痛みますよ。カメは楽になりますけど。そんなもいらん。してくれ。日本語できる。留学したことがあるので。よし。見たところ。お前まだ残す価値がある。ちょっと聞いてくれないでしょうか。言ってみろ。民間人を傷つけないでください。彼らに罪はないです。言うことを聞き止ってるのか。あなたの傷口はもう炎症しています。毎日薬を取り替えないといけません。もし傷口が腐ってしまえば、この片腕を使えば取れてしまいますよ。私は帝国の軍人だ。腐るなどと言うな。たとえ腕が取れても、必ず戦争に勝つ。こんな残酷なやり方なら、他国を侵略してこの戦争に勝てると思うんですか？<笑>戦争の終局はわからん。が今、君は私の捕虜だ。中国にことわざがある。春者ウェイバン、敗者コ。現在、俺がワン。私たちがよく使う言葉は、多心不一，必自毙。お前はまだ若い。命が欲しいな。出たら目を言うな。怎么回事？刚抓的。谁让你抓人的？你疯了吧你？你让什么让你？你等不等起来？你这样暴露目标会害死我们大家的。是参赛前顶着老子的，我能怎么办？行了，别吵了，走。嗯。
是日军作战图。根据标记的路线看，他们是从南漳县出发，一路向北挺进。那他们的目的地那应该是这儿，五乡县。五乡县东北部，糟了，大部队集合地就在那儿。电台能用吗？信号太弱了，试了几次都不行。再试试，再试试。啊！他是个日军军官，抓了他，日军很快就会发现的。刘峰说的对，我们先离开这儿再说。那他怎么办？带走。しっかり調べろ。藤原少佐がここを離れるときに手紙を残しました。静かな場所を探したいと言っていました。他には何も聞きませんでした。でも彼はまだ当時その支配区域にいました。藤原君、彼は優秀な軍人だ。彼がこんな間違いを起こすなどあり。ひょっとしたら八郎軍がもう攻めてきたのではないでしょうか。メル、藤原中隊、防御を固めろ。捜索の範囲を広げ、いかなるものも見落とすな。はい。电台好了吗？我再试试，再试一下。长官，长官看看这。哎，什么意思啊你？我不饿，别扯淡啊！我知道你琢磨什么呢。我告诉你，我可是立下大功的。要不是我抓那个当官的，能有情报吗？你别跟他自作聪明。你把那当官的抓了，日本人肯定会到处搜捕，还立功呢，能活着出去就不错了。哼，吓唬谁呢？老子枪林弹雨的过来了。哼，因为你说两句，我就会怂了。连长，连长。有鬼子！快，不好应变！是。小心，队长！队长！小心，队长！队长！队长！队长！队长！報告。いえ。敵に抵抗しているときに藤原少佐の死体を見つけました。何？すべての証拠は八郎軍が表明しています。今日の夜九時に我々の縄張りで八郎軍を発見しました。八郎軍の正体がこんな時に我々のところに来るとは。秘密の捜索でなければ、何か特殊な軍事行動だ。命令、全体集合、犠牲を惜しま、何としてでもバローの正体を証明しろ。はい。天亮说了。连连长，要不是因为我的话，电台不会停，疯子也就不会。这也不是你的错。那现在电台丢了，情报也送不出去了。我看我们还是加快点脚步吧，尽快跟大部队汇合。小胡，哪条路最近？
那得向东走，过路特别难走。主要是，别偷牛偷走的。主要是得先穿过日军驻地，才送得出去。鬼子跟着我们一路往西追，但是他们一定想不到我们还会回来。行，就这么办。我们走小路回去。连长，前面日军驻地，能不能利落点？
君は大日本航空だよく覚えておけ帝国軍人の尊厳を守れこのような行動は絶対に許されないわかるかはい俺の状況はどうだ報告ジャンショ安心してくださいすべての捕虜を捕獲しましたよしさらに干渉続けろいかなる問題も起こすなはい小五一共多少百姓一共十多个连长你说怎么办我们都听你的现在情报比什么都重要必须有人尽快活着出去连长我们必须把情报送出去但也不能扔下百姓不管你们自己决定吧愿意留下的跟我走其余的送情报好我跟你走我去二老头你们这是白白送死啊别说了大哥老孙少一情报就拜托你们了一定要保证情报尽快送达连长别说了快走嗯老孙多少人？来人了！别怕，你俩小声点。
一共十一个，来不及了，快跟我走。来，再跟着走。来，跟着。
吓得不轻，连长。再叫一块枪，不行，不行，去，我走，命令。快找老师掩护！快走！连长，跟上！大家休息一下，休息一下，很快。赵毅，你没事吧？记记不住。你想跟我来？快点。坐下休息会儿，小雨。啊啊啊！走走走！啊啊！大哥，好孙子，他电话马上过来。小雨，发生什么事了？哎呀，我我抢获了一部电台，能用吗？我试过了，没问题。快给我！是什么联系不对？啊！把情报发出去。好。能成功吗？来，把子弹挖出来。别再动，忍住啊！啊啊啊啊啊同志们，我们可以安全回去了。啊，是不是亮了？快点，小雨，天亮了，小雨天亮了。小姨，你给我挺住了！小姨，我好冷啊！小姨，老哥，我累。小姨，小姨，天亮就不冷了。你好，我是八路军七七一团二营三连连长韩少峰。
我是镇的医生，我叫沈唐然。不对的人就剩你一个了吗？嗯。你跟我来。目前的情况是这样，日军知道有我们的存在，一定不会轻易放过我们。我们不能选择大陆回去，所以沿途的路程会非常难走。我明白，只是这段时间老百姓们受了不少折磨，体力都已经很差了，加上还有这么多的伤员，我口渴了，去给我找点水喝。不，等着，马上回来。有中伤员吗？有一个腿部重伤，恐怕不能独立行走。有人能背他吗？他弟弟应该可以。路途比较远，体力不行的话，再换我们的人。哥，找你半天了。哥，这这为什么呀？说什么胡话？我不怕你拖累。你活着出去，活着。哥，活着出去，活着。哥，哥，哥，哥，哥，他身走了，你为什么不带我一起走？都是你的家人，经理。韩少峰，韩少峰，大家都已经走不动了，休息一会儿吧。不行，这军统快会追上来。都已经走这么久了，再不让大家休息，会出人命的。五分钟，最多休息五分钟。谢谢你
，准备休息五分钟。大嘴，招呼，去前面看看。真牛！别把你吓成这样。少废话，我这警惕性高，注意警戒。喝点水吧。谢谢。休息一会儿吧。都是有这身子不好，来累大家了。别这么说，大家都很累了。不止你一个，累了，借也不说话。刚刚在那边，那个当我俩和你说什么？没说什么呀。不可能，我明明看到你们俩在一边嘀咕。你怎么了？他们嫌我哥是负担，对吧？没有，别骗我！我没骗你。要是没有他们，我们谁也走不了。我知道，他们不愿意带他走。我哥肯定是看出什么来了，才会那样的。小鬼子那么侮辱他，他都可以忍下来。我知道你心里难过，可人死不能复生。如果你不想辜负你哥的话，就记住他的话，活着回去。可我哥不能白白死了吧？我们现在的状况非常危险，日本人随时有可能会追上来，能不能活着回去，我们谁也不知道。小春，我相信你是一个勇敢的人，也是一个坚强的人。我就是不能接受我哥就这么死了。时间到了，大家出发。别想太多了，记住你哥的话，要活着走出去。走吧。走。状況はどうだ？もうすぐです。前進を続けろ。没事，帮你包一下吧。现在停不了，到前面树林再说吧。有什么话说吧。你这人是不是从来都不会笑啊？有什么值得高兴的事吗？就讨厌你这副样子，像所有人都欠你一样。无所谓，能把你们带出去不行。队长，前半夜保持警惕，困了就休息，让大哥唤你。是。哎，上半夜我警戒，你好好休息。下边换我，好的。
陈医生，陈兰姐，你等我一下，一会儿过来看你。今天你请假？是。辛苦了。没有，早点休息。韩少峰。帮你包扎一下，我自己扎吧。不是大夫吗？这点伤都疼。都伤成这样了，我要不告诉你，你就不知道吗？没事，战场上这点伤不算什么。你是怎么被俘的？医院被轰炸了，大家死的死，昏的昏。没过多久，鬼子就来了。就你一个人活着吗？日军的一个中佐，当时受伤了，需要大夫，不然我也活不到现在。你是怎么发现这儿的？我们和大部队走散了，正巧路过集中营，碰巧看见他们。我知道，其实你可以不救我们的。如果没有这么多负担，你们也许已经走出去了。把这个交给他，再遇到鬼子，让他拿这个撒气吧。韩少峰，我们，我们真的能走出去吗？你们一定能走出去。前方の状況はどうだ ？3 キロメートル先で敵を発見。八郎軍でしょう。うん。我々つい見つけたな。メレオスタル、全速前進。はい。喂，那边有鬼了！老崔，老崔，老崔，终于找到你们了。我们还以为，还以为你，以为我死了。<笑>老子命大了，怎么能就这么死？你跑哪去了你？害我们担心你半天。我迷路了，到了晚上就更不知道那是哪儿。还好我们换了路线，要不然你找都找不着。我怎么？
死了，天无事。所有都给我来。喂，嗨，小心点。哎，大哥，给老张喝点水。大哥，杨贵小虎，你们跟我来。翻过这座山，就离开敌占区了。如果不是我的话，你们已经和大部队会合了，都是我的错，是我连累了你们。连长啊，你让我说完。按我们现在的速度来看。我们翻过这座山，至少要三个小时。三个小时，我们恐怕躲不开日军的追捕。为了保证大多数人能够顺利到达，我们必须兵分两路。第一路按原计划进行，翻过这座山，离开敌战区。第二路，留下来，引开敌军的视线，把他们引向不同的方向。拖延他们追赶大部队的时间。我想，你们都明白这意味着什么。
我不能再强迫你们了。你们考虑一下，有话告诉我。话跟你说，小川呢？在这些人中，你是最年轻的，也是体力最好的。以后的山路不好走，我命令你，照看好大家。不管后面发生什么事，听到什么声音，都不要停留。一定要翻过这座山，尽快到达。你们呢？不一起走吗？我不和你们一起走。他们，我还不知道。为什么？你们需要知道原因。带好你们队伍就行了。韩少峰，你凭什么命令我？凭我必须让你们活着出去，不能让我的弟兄们白白牺牲。答应过他们，一定要让你们安全到达。给我找两套买新的衣服，我有用。上次树上不知道你先走了，走在路上，我们三个心里谁都不痛快，最后磨叽半天又回来了。这次我不干这事，你是连长，我听你的，你在哪儿我就在哪儿。连长，我的命是你给的，当初要不是你救了我，我也活不到现在。我不走，这次我也留下来。不是，你们看着我干嘛呀？连长，我从十八岁起就开始跟着你，我从心里拿你当我的亲哥哥。反正这么多年，你骂过我，也打过我，不过我从来没有后悔过，因为我知道你都是为我好。反正我王小虎这辈子没服过什么人，但我还真就服你。反正你在哪儿，我就在哪儿，绝无半点怨言。因为我知道你做的都是对的带上你的人先走，我们随后就到。为什么不一起走？你们行动慢，我们行动快，我们很快会追上你们。不行，要走，一起走。你不要总想着自己，还有这么多受伤的百姓呢。韩少峰，你能不能不这么大男子主义？既然要救我们，为什么不把我们送到目的地？放心吧，这路上没有日本人。你们加快脚步就行了。我不是这个意思，我这有一套，我这也给你。谢谢。这是干什么？韩少峰，你是不是有事瞒着我？不想让你的人出不去，就别啰嗦，快走。我不走。沈涛然，你是个军人，这是命令，快走。
，每天我都会去问，他们说，一有消息会告诉我的。要不是他们，我们回不来。他们会回来的，一定会回来的。陈大夫。
供してろ簡単には殺さな。